அனைத்து சித்தநடியார்களுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் அடியன் ராஜேஷ் சோலைமேடின் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நாம் காணப்போவது பொறக்க மாமுனி ஏற்றிய கோரக்க சந்திரரேகை என்ற தொ இரநூறு என்ற தொகுப்பிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது பாடலை பார்க்க என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடலும் வாசியின் பெருமையையும் எப்படி செய்வது என்பதையும் எப்படி ஊதுவது என்பதையும் விரிவாக இதில் விவரித்துள்ளார் கோரக்க மாமுனி அடியன் பாடலை வாசிக்கின்றேன் போகுமே வாசி என்ற புறவி மட்டம் பூரித்தால் வெகுவேகம் புகழப் போகா தேகுதற்கு இடம் பார்க்கும் எகிரியோடும் ஏங்காமல் உண்மனத்தில் உன்னால் உன்னை வாகுடனே வளம் புரியின் சங்கை மெல்ல வலுவாது இழுத்து நடுத்தம்பம் ஏற்று சாகுபடி காரரைவர் சடுத்தம் செய்வர் சமர்த்தாக கேசரம் சேர் கடினம் போமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அடியன் இந்த பாடலை திரும்பவும் வாசிக்கிறேன் பொறுமையாக கேளுங்க போகுமே வாசி என்ற புறவி மட்டம் பூரித்தால் வெகுவேகம் புகழப் போகா தேகுதற்கு இடம் பார்க்கும் எகிரியோடும் ஏங்காமல் உண்மனதை உண்ணா உன்னை வாகுடனே வளம் புரியின் சங்கை மெல்ல வலுவாது இழுத்து நடுத்தம்பம் ஏற்று சாகுபடி காரரைவர் சடுத்தம் செய்வர் சமர்த்தாக கேசரம் சேர் கடினம் போமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலில் சொல்கிறார் அதுக்கான பொருளை இப்போ பார்க்கலாம் போகுமே வாசி என்ற புறவி மட்டம் வாசியை நார்மலாக நம்ம சித்த பெருமக்கள் வந்து எதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்கன்னா அந்த குதிரைக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவாங்க புறவினா குதிரை குதிரை என்ன பண்ணும் எதுக்குமே நிற்காமல் அடங்கி ஓடும் அதுக்கு தான் அந்த குதிரைக்கு வந்து அந்த கண்ணுக்கு வந்து கட்டுறது ஸோ கட்டும்போது என்ன பண்ணும் அந்த ஒரு பார்வையை மட்டும் பார்த்துட்டு நேராக போயிட்டே இருக்கும் அது இல்லைனா கண்ணா பின்னா கண்ணா பின்னான்னு குதிரை வந்து எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல தங்காமல் அது போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வாசியை வந்து குதிரைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க வாசி என்ற குதிரை வந்து எந்த ஒரு இது இல்லாமல் அப்படியே ஓடி ஓடி ஓடிட்டே இருக்கும் அது அடங்காது ஸோ அந்த வாசிங்கிற குதிரையை நம்ம அடக்கும் அடக்கணும் சரியா அதுக்கு அடக்குக்கிறது பழகிக்கணும் என்ன பண்ணணும் டெய்லி அந்த வாசியை வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து முறையான வழியில் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கணும் அப்படி பண்ண 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 அது என்ன ஆகும் ஒடுங்கும் ஒடுங்கி ஏக கதியாகி நம்மள் வந்து அந்த வாசியானது பிரணவிக்கும் சரியா போகுமே வாசி என்ற புறவி மட்டம் புறவிங்கிறது குதிரை போகுமே வாசி என்ற குதிரை அந்த வாசி என்ற குதிரையை வந்து அடக்கிறதுக்கு பழகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது பூரித்தால் வெகுவேகம் புகழப் போக அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம அந்த வாசியை ஏற்றி 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 கொண்டு வந்து புறகத்தில் வைக்கும் பொழுது அது என்ன பண்ணும் அங்கேருந்து நிற்காமல் திருப்பியும் கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கினது திருப்பியும் நம்ம ஊதி ஊதி ஏற்றும் பொழுது திருப்பியும் நிற்கும் கீழே வரும் ஸோ அதனால் வந்து அதை ஒரு நிலையாக நிற்காத அந்த வாசியை நாம் வந்து சரியான முறையில் அந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது அது அடங்கி நிற்கும் அப்படி இல்லைனா அடங்கி நிற்கிறதுக்கான இடத்தை தேடும் அதுக்கான அந்த அர்த்தத்தை அடுத்த வரியில் ஐயா அவர்கள் சொல்கிறார் பூரித்தால் வெகுவேகம் புகழப் போக ஸோ அது கடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் வெட்ட வெளியை நோக்கி போகும் திருப்பியும் வரும் வரும் போகும் அதை முயற்சியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்ம உள்ளூர் அந்த உணர்வை வந்து நம்ம பெறலாம் அடுத்தது தேகுதற்கு இடம் பார்க்கும் எகிரி ஓடும் தே தேகுதற்குனால் ஒரு இடத்துல அடங்குவதற்கு இல்லைனா அதுக்கான பொருள் ஒடுங்குவதற்கு தங்குவதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த அர்த்தத்தை எடுத்துக்கலாம் நம்ம கீழே இருந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா மூலாதாரத்திலேருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து புரகத்தில் நிறுத்தும் பொழுது சகசாராமரத்தில் நிறுத்தும் பொழுது அதுக்கான இடம் வாசி அதுக்கு மேலே வெட்டு வழியை நோக்கி பயணம் பண்ணும் பொழுது நம்ம மேலே வந்து கேசரி புரகம் நிறைய வார்த்தைகள் அதுக்கு உபயோகிக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல தங்குதற்கு வந்து இடம் பார்க்கும் நான் எங்கே இருக்கணும் எங்கே முறையாக தங்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த வாசி வந்து இடம் தேடி பார்க்குமாமா தேகுதற்கு இடம் பார்க்கும் ஸோ அப்படி தேகுதற்கு இடம் பார்க்கும் பொழுது சரியான இடத்துக்கு அமையலை அது வந்து மனத்தை அடக்கலை அல்ல அந்த வாசிங்கிற குதிரையை நம்ம அடக்கலை அப்படிங்கும் போது அது என்ன பண்ணும் எகிரி ஓடும் ஸோ திருப்பியும் அது ஓடி ஒன்றா வெட்ட வழிக்கு போகும் அப்படி இல்லைனா திருப்பி இறங்கி கீழேயே வந்துடும் ஸோ அதை தான் வந்து ஐயா அவர்கள் சொல்கிறார் தேகுதற்கு இடம் பார்க்கும் எகிரி ஓடும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம அடுத்த வரையில் என்ன சொல்கிறாரு ஏங்காமல் உண்மனதை உண்ணா உன்னை அப்படிங்கும்போது அதுக்கு அடை அர்த்தத்தை எப்படி எடுத்துக்கணும் ஏங்காமல் உண்மனதை 
ஐயோ நான் கஷ்டப்பட்டு ஏற்றினனே இத்தனை காலம் நான் பயிற்சி பண்ணனே திருப்பி அது இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது ஸோ கீப் ப்ராக்டிஸிங் ஸோ நம்ம அடுத்து 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 அடுத்துன்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இயங்கக்கூடாது அதுக்கு ஐயோ வாசி ஏற்றி வச்சு அது இறங்கிடுச்சு அந்த குதிரையை என்னால் அடக்க முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படாமல் ஏங்காமல் உண்மனதை உண்மனதைனா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்மளுடைய மனதை வந்து ஏங்காமல் நல்ல ஒரு ஸ்டெடியாக கவனமாக ஃபோக்கஸ்டாக வச்சு அதை திருப்பியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது உன்னால் உன்னை உன்னால் உன்னைங்க போது அந்த உண்ணாக்கு இருக்கு இல்லையா அண்ணாக்கு அந்த அண்ணாக்கு தான் ஐயா அவர்கள் சொல்கிறாரு அண்ணாமலை உண்ணாமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அண்ணாமலை உண்ணாமலை உண்ணாமலைங்கிறது அந்த உள்நாக்கு அந்த உள்நாக்கை வந்து நம்மளுடைய ஆள் மனதில் இருத்தி உன்னை உன்னைங்கிறது நாம் நீ நீ என்ன பண்ணணும் உண்ணாக்கில் வந்து உன்னுடைய மனதை வைத்து அந்த வாசியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஏங்காமல் உண்மனதை உன்னால் உன்னை வாகுடனே வளம்புரியின் சங்கை மெல்ல வளம்புரியின் சங்கு எங்கே இந்த இடம் அந்த வளம்புரியின் சங்கு ஸோ அந்த சங்க அந்த வாசியை வந்து கதி வளம்புரியின் அந்த சங்க நம்ம மெல்ல ஊத 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 அது என்ன ஆகும்னா அந்த சங்கு வந்து இங்கேருந்து அந்த நாதம் வந்து கிளப்போம் கிளப்பி நம்மளுடைய நாசி துவாரம் வரியாக வளம்புரி சங்கு மாதிரி ஓங்காரமாக வெளியில் வரும் அதுக்கு பல காலங்கள் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய மனது வந்து நடு நிலைமையாக எந்த ஒரு தீய இதுக்கும் போகாமல் நம்ம மனதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வாகுடனே வளம்புரியின் சங்கை மெல்ல ஸோ அந்த உள்நாக்கியில் வந்து நம்மளுடைய மனதை வைத்து அந்த வாசியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் பொழுது வளம்புரியின் சங்கை இதான் இந்த இடம் தான் இந்த மெல்ல வலுவாது இழுத்து நடுத்தம்பம் ஏற்று ஸோ அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த நடு இதில் நடுத்தம்பம் ஏற்று இந்த இடத்துல அப்படியே ஏற்றி அங்கே நின்று அங்கே வச்சு நம்ம ஊதணும் ஊதும் பொழுது அது நாதமாக ஓங்காரமாக நமக்கு வந்து அந்த இனிமையான ஒளி வந்து கேட்கும் வலுவாது இழுத்து நடுத்தம்பம் ஏற்று சாகுபடி காரரைவர் சடுத்தம் செய்வர் சாகுபடி காரரைவர்னா அந்த சாகுபடிங்கிறது நம்ம அந்த வாசிங்கிறது அந்த பயிற்சி பண்ணி அந்த விதையை நம்ம உடம்புல விதைக்கிறோம் இல்லையா நாம் சாகுபடி பண்ணுறோம் எதுக்கு எதிர்காலத்துக்கு நம்மளுடைய சந்ததியினருக்கு நல்லபடியாக இருக்கணும் நான் நல்ல வழியில் செல்லணும் நேர்மையான வழியில் செல்லணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வாசிங்கிற சாகுபடியை நம்ம செய்கிறோம் செய்யும் பொழுது நமக்கு பல நார்மலாக நம்ம பயிரிடுறோம் நம்மளுடைய வயக்காட்டில் பல வகையான இடறுபறிகள் வரும் ஸோ தேவையற்ற செடிகள் முளைக்கும் தேவையற்ற பூச்சி புழுக்கள் வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் உரம் போட்டு அதை சரி பண்றோம் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட சக்தி எல்லாம் நீக்கிட்டு அந்த வாசிங்கிற அந்த இனிமையான நல்ல பொருள் ஸோ நம்ம வயக்காட்டில் ஒரு அரிசி பயிரிட்டு அரிசி பயிரிட்டு வெளியில வந்து அதை அடித்து எடுத்துன்னு வந்து நம்ம அதை உமியெல்லாம் நீக்கி சாப்பிட்றோம் இல்லையா சாப்பிடும் பொழுதுதான் அந்த சத்தியம் நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி அந்த வாசிங்கிற சத்தியத்தை நம்ம தேடி அடையறதுக்கும் பல காலங்கள் ஆகும் பல காலங்கள் ஆகும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கான முயற்சியை தேடணும் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய இடையூறுகள் எல்லாம் நம்ம பொறுமையாக இருந்து அகற்றணும் அந்த வாசியான சாகுபடியை நம்ம செய்யும் பொழுது சாகுபடி காரரைவர் காரரைவர்னா என்ன பண்ணுறது ஐம்புலன்கள் ஐம்புலன்கள் வந்து நம்மளுடைய அந்த கண் காது மூக்கு செவி கண்ணில் பார்க்குறோம் காதில் கேட்குறோம் வாயில் பேசுகிறோம் வாயில் தவறான வார்த்தைகள் கண்ணில் தவறான எண்ணெய் அலைகளை வச்சுக்கிட்டு தவறான பார்க்கறது ஒருத்தரை இல்லை தவறான செயல்கள் யாராவது செஞ்சால் பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா கண் வந்து உள்ளே இழுத்து நம்ம மனதில் போட்டுரும் காது யாராவது தவறாக பேசும்போது ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் தவறாக பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி காது என்ன பண்ணும் அதை வாங்கி உள்ளே போடும் அடுத்தது மூக்கு பல வகையான வாசனைகளை நுகரும் வாயி நல்லா சாப்பிடும் கண்ட்ரோல் இருக்காது ஸோ இந்த ஐம் புலன்களையும் அடக்கணும் அதுக்கு தான் வள்ளுவ பெருந்தகை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்துடக்கல் ஸோ அந்த ஓட்டுக்குள்ளே தன்னுடைய தலை இரண்டு முன்னங்கால் இரண்டு பின்னங்கால் எல்லாத்தையுமே அடக்கி தேவையான சூழ்நிலைகள் தேவையற்ற கெடுதல்கள் வரும் பொழுது அது உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்குமா வெளியில் அந்த ஓடு தான் இருக்குமாமா ஸோ அப்படி நம்மளுடைய மனதை வந்து அடக்கணும் எப்படி நம்மளுடைய மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி ஆமையானது தன்னுடைய ஐந்து புலன்களையும் அடக்கி அந்த ஓட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதோ அது நம்மளுதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆமைக்கு ஓடு இருக்குது நமக்கு ஓடுங்கிறது நம்மளுடைய உடம்பு இந்த சரீரம் ஸ்தூலம் ஸ்தூலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா ஆனால் ஆன்மாங்கிறதுக்கு அழிவில்லாதது இந்த ஜென்மத்தில் இந்த ஆன்மா இந்த உடம்பில் இருக்குது அடுத்த ஜென்மத்தில் எங்கே இருக்குங்கிறது அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் தான் தெரியும் ஸோ இந்த ஜென்மத்தில் இந்த ஓட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஆன்மா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ஐம் புலன்களையும் அடக்கி ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஸோ
அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா ஒவ்வொரு புலனும் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குமா சடுத்தம் செய்வர் சடுத்தம்னா போராட்டம் ஸோ போராட்டத்தை நமக்கு கொடுப்பாங்களா ஐயோ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நான் சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அடங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஈவன் என்னையே கூட சொன்னீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஏதாவது வேணும்னா சாப்பிட்டு பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவேன் ஸோ அப்போ அந்த நாக்கு வந்து அடங்காது அதை அடக்க வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த போராட்டம் வந்து செய்வாங்களாமா ஐ புலன்களும் சாகுபடி காரரைவர் சடுத்தம் செய்வர் அந்த சாகுபடி பண்ணும் பொழுது வாசிங்கிற சாகுபடியை நம்ம பண்ணும் பொழுது அது நமக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பல இன்னல்களை வந்து கொடுக்கும் பஞ்ச பூதங்களும் அந்த பஞ்ச ஐம்புலன்களும் நமக்கு கொடுக்கும் அதையும் தாண்டி போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்று நாம் திரும்பும் பொழுது சமர்த்தாக கேசரம் சேர் கடினம் போமே ஸோ அத்தனை கஷ்டங்களையும் தாங்கி வெற்றி பெற்று நாம் துரியத்தை கடக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் சமர்த்தாக கேசரம் கேசரம் துரியத்தை தாண்டி சகசரா தாண்டி வெட்ட வெளி ஸோ அதை நம்ம அடையும் பொழுது அப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் அமிர்தம் கிடைக்கும் அமிர்தம் மட்டும் கிடைக்காம கேசரம் கடினம் போமே கடினம்னா என்ன நம்ம உடலில் உள்ள உபாதைகள் தீயவைகள் கர்மாக்கள் ஸோ அத் நம்மளுடைய தீய எண்ணங்கள் அத்தனையுமே அடைந்து நம்முள் நாம் ஒடுங்கி நான் என்ற அந்த உடம்பு ஒடுங்கி தானாக தான் என்கிறது ஆன்மா அந்த ஆன்மா வந்து பிளரிட்டு எரியும் அப்போ நம்ம முகத்தில் அந்த வெளிச்சம் தெரியும் அந்த ஒரு சந்தோஷம் தெரியும் எப்பயுமே வந்து அந்த கண்ணில் ஒரு ஒளி வீசிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் அதனால் வந்து நீ தீயவைகளை எண்ணாமல் தீயவைகளை பேசாமல் தீயவற்றை பார்க்காமல் உன்னுடைய புலன்களை அடக்கி முறையாக பயிற்சி செய்து வருவீரே ஆனால் நீங்களும் அந்த இன்பத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு அந்த வாசியினுடைய பெருமையை பற்றி இந்த பாடல்களில் ஐயா சொல்கிறாரு இந்த பாட்டை அடியேன் வந்து ஒரு தடவை திருப்பியும் வாசிக்கிறேன் அனைத்து மக்களும் கேளுங்க போகுமே வாசி என்ற புறவி மட்டம் பூரித்தால் வெகுவேகம் புகழப் போகா தெகுதற்கு இடம் பார்க்கும் எகிரி ஓடும் ஏங்காமல் உண்மனதை உன்னால் உன்னை வாகுடனே வளம் புரியின் சங்கை மெல்ல வலுவாது இழுத்து நடுத்தம்பம் ஏற்று சாகுபடி காரரைவர் சடுத்தம் செய்வர் சமர்த்தாக கேசரம் சேர் கடினம் போமே இதில் சின்ன சின்ன அர்த்தங்களை சொல்லிடுறேன் புறவிங்கிறது குதிர அதுக்கு அடுத்தது வந்து தேகுதற்கு அப்படின்னா ஒடுங்குதற்கு தங்குவதற்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிற அர்த்தம் அடுத்தது உன்னால் உன்னை உன்னால் உன்னைன்னா உன்னாக்கில் உள்ள அந்த உள்நாக்கு இருக்கு இல்லையா உன்னைங்கிறது நீ உன்னாக்கில் உன்னாக்கில் வந்து உன்னுடைய கவனத்தை வைத்து அப்படின்னு அர்த்தம் சாகுபடி காரரைவர் காரரைவர்ங்கிறது பஞ்சபூதங்கள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஐம்புலன்கள் நம்மளுடைய அந்த வெற்றி பெறுவதற்கு போராட்டத்தை கொடுக்கும் கடினம் போமே கடினம் போவேனா உபாதைகள் தீயவைகள் தீய எண்ணங்கள் க நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் அவற்றையெல்லாம் தீருமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு மிக்க நன்றி இந்த பாடல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அடியனை ஆசிர்வதிக்கவும் இவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவில் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் என்னுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து லைக் பட்டனை அழுத்தவும் உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஸ்ரீ குருவாழ்க குருவே துணை ஸ்ரீ குருவாழ்க குருவே துணை ஸ்ரீ குருவாழ்க குருவே துணை ஹரிஓம்